ברוכות הבאות וברוכים הבאים למפגש נוסף בסדרה חיים על המדף בבית אביחי. שיחות עם יוצרות ויוצרים בעקבות לוח השנה היהודי והישראלי. והיום אנחנו בשיחה לכבוד יום העצמאות עם הסופרת צרויה שלו על הספר החדש של הפליאה ועל עוד פלאות ופלאים. שלום צרויה. שלום בילה. עשית מסע הבוקר מחיפה לירושלים. כן, כן, פעם זה היה, פעם בית אביחי היה מעבר לכביש, ועכשיו הוא מרחק שעתיים וחצי אז בבוקר. הנה, <laughs> אז uh, נדבר על קרוב ועל רחוק ועל כן. מפת הארץ. כן. Uh, והנה אנחנו יושבים בבית אביחי, במקום שהוא סמוך מאוד למקום ההתרחשות של חלק מהאירועים הדרמטיים שאת פורסת. בספר החדש שלך, ברומן החדש שלך, פליאה, נדמה לי שזה הרומן השביעי שלך. כן, כן, אז, כן. כן. אה, אה, מספר שהוא, שיש בו אה, אה, איזו השלמה של, אה, של חטיבה. אה, ובואי ניכנס אל הספר באמצעות קריאה שלך בעמוד הראשון של הספר. זאת אני רחל. מול הדלת הסגורה היא נצבה דוממת. מה הטעם לצלצל בפעמון או להקיש בדלת? הרי אמו כבר הבחינה בה. היא חרשה בצל של תנועה מבעד לחלון המטבח הפתוח, הראשית כמצמוץ העין. סיר ענק רתח על הפתילייה, ומאחוריו מסתתרת בוודאי האישה קצרת הקומה, אוחזת בכף עץ. מרק עדשים היא מבשלת, והעדים מתפרצים החוצה מבעד לחלון, מלהיטים את פניה, נספגים בסערה. האם עבור הבן היקר שלה היא מבשלת? האם הוא כאן? סוניה, תפתחי לי, היא קוראת אל הסיר, ומוסיפה שלא לצורך. זאת אני, רחל. נדמה לה שהיא שומעת את ההתלבטות של חמותה. צל נחבט בצל. האם תעז להתעלם ממנה, אחרי שחירפה את נפשה כדי להגיע לכאן? פחד אלוהים לעלות לירושלים הנצורה בימים האלה. כנופיות ערביות אורבות בשולי הדרך, צולפות בשיירות. חבריה בתל אביב ניסו להניא אותה מן הנסיעה, אבל היא לא ויתרה. זאת התאבדות, חזרו ואמרו, אבל איזו ברירה הייתה לה? מכתב אחר מכתב שלחה לו ולא ענה. אז הנה, בכמה שורות אנחנו נמצאים גם במקום ובזמן, בשני סיפים, אני חושבת, אה, סף הדלת, נכון. ו, וגם אה, זמן סיפי. ירושלים הנצורה היא ככה, מהו הזמן שבחרת לפתוח בו? זה באמת, בעצם לעקוב אחריו, לאורך הרומן. כן. כן, הזמן הוא אה, בעצם סוף המאבק בבריטים ועל סף, אה, סף עצמאות, על סף עצמאות ישראל, אה, ממש בקו התפר הזה של, אה, של שלהי המאבק בבריטים. ו, ושם עקבתי באמת אחרי אישה אחת ש, שמאחוריה קבוצה שלמה. אה, לא גדולה כל כך, כמה מאות אנשים, נערים ונערות, מאוד, מאוד קיצוניים, מאוד אידיאליסטים, שנלחמו בבריטים. לוחמי הלח"י. לוחמי הלח"י, כן. כן. והסצנה שבה את פותחת היא סצנה שבה האישה הזאת, מסתבר למי שממשיך לקרוא, שהאישה הזאת, שבעת ההתרחשות ברומן היא... בת קצת יותר מ-90 או בת כן, 90, כן. משחזרת את הנסיבות של העמידה שלה מול הדלת של בית... של אה, אמו של בעלה. של אמו של בעלה. בית בעלה, כן. אהוב נעוריה, שהיא לא תראה אותו שוב. כן. והיא מתדפקת על דלתו, כמו הדוד על דלתה של הראייה בשיר השירים, ואומרת, נכון. אה, פיתחי לי חמתי, אה, <laughs> אם בעלי, למרות שאת לא אוהבת אותי, אני רוצה להגיע. אל כן. זה שנישאתי לו לפני כן. שנה, בי"ב באב, תש"ח, כן. כן? כן, כן? זה זמן החתונה שלהם. כן. והפרק הבא, הפרק השני, מי, ש, מי שמגיע לפרק השני מתחיל להבין את, ה, את החוק המבני של הספר, וזה השזירה ב-18 ב- פרקי הספר, שזירה של פרקים שעוקבים אחרי התודעה של האישה הבוגרת הזאת, רחל, ופרקים שמדברים, עוקבים אחרי התודעה. של האישה הצעירה, שבאה, הצעירה ממנה, שבאה לבקר כן. אותה, אה, עטרה. והפרק שמתחיל אה, לספר על, על הנוכחות של עטרה, מתחיל כך: מול הדלת הסגורה היא ניצבת דוממת. אין טעם לצלצל שום בפעמון. 
רק לפני שעה הוא הודיע לה שתאחר, ורחל ענתה במורת רוח גלויה, אין שום בעיה, אני ממתינה לך, ועכשיו אין קול ואין עונה. אז שתי הגיבורות של הספר שלך ניצבות בפתח העלילה, בכל אחד, בכל אחד מהפרקים, מול דלת נעולה. את מזכירה, הזכרנו את שיר השירים, אבל את מזכירה גם את לפני שער החוג של קפקא, אבל מה שאני רוצה לומר הוא שאלה הן גיבורות שנסעו כדי להגיע למקום ההתרחשות. נכון. זה לא ממש כמו שאת עשית הבוקר. נכון. 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 זה לא מובן מאליו. אחת מהן, בואי תגיד, תני לנו את התוואי. כן, רחל בתחילת הספר, כשהיא עוד לוחמת לחי צעירה כבת... 18, מגיעה מ- מתל אביב, שם היא שירתה בלח"י באותה תקופה ב- באזור תל אביב. הם, מגיעה לירושלים בתקופה שהיה מאוד מאוד מסוכן להגיע, בגלל ה- הם, ה- השיירות היו מאוד מאוימות, והיא נוסעת לפגוש את, את, את מנו, את בעלה ש- שנעלם פתאום. ו- וכעבור 70 שנה, אתר הביתו של מנו, ביתו של אותו בעל ראשון, עושה את הדרך מחיפה אל רחל למעלה אדומים. וחלק גדול מהספר בעצם מתרחש בדרכים. זאת אומרת, כביש 6, אפשר לומר שהוא הוא, הוא קר נרחב לסצנות רבות בספר, רובן סצנות של זיכרון, אבל... זה לא משנה, זה באמת uh, הכביש החוצה את הארץ um, מתואר הרבה פעמים בספר הזה. האמת שהיום כשנסעתי בבוקר בכביש 6 חשבתי, וואי, סוף סוף אני לא צריכה להסתכל החוצה דרך החלון ולכתוב הערות. כי כל השנים האלה, כל פעם שהייתי נוסעת בכביש 6, הייתי מתארת מה אני רואה כדי שייכנס, uh, לבחור אחר כך את הדברים המתאימים. היום יכולתי סתם לבהות בחלון, שזה כך, גם כיף. כל כך <laughs> מעניין שאת מזכירה בהקשר הזה את החלון. כי אני לפני רגע רציתי להגיד לך, אז אה, את פותחת את הרומן השביעי שלך עם שתי גיבורות נוסעות. כשבדרך כלל הייתי רגילה לפגוש את הגיבורות שלך, לא נוסעות, אלא סטטיות, ישובות או עומדות ומתבוננות בחלון. נכון. אה, וכשאני חושבת על מתבוננות בחלון, אני חושבת למשל על הגיבורה, אין לה שם, האישה הזאת שמדברת בהתרגשות ובכאב מאוד גדול בסוף הספר, בעצם ספר הפרוזה הראשון נכון, שלך, 1993, נכון. רקדתי, עמדתי, אפשר לשמוע בשם הספר את הפסקת התנועה שהתחוללה כאן, רקדתי, כן. עמדתי. והגיבורה הזאת אומר, אומרת בסוף הספר ה... פיוטי, הריבוי צער הזה. המילים שמסיימות את הספר הן, תדעו לכם שאני מכאן לא יוצאת. מול החלון אני אשב. זה יהיה יום שישי תמיד, היום שבו מפסידים את הכל ואחר כך מרוויחים בחזרה. בשפתיים סגורות אני אשב, ללמוד הכל מההתחלה. אז מצב הצבירה הוא ישיבה. והעמידה כן. היא עמידה ליד חלון, אבל זה לא חלון נוסע, כמו החלון נכון, שאת נכון. אה, נסעת, נסעת אה, אה, כמו החלון שאת מספרת עליו בנס, בנסיעות שלך בזמן שכתבת את, ה, נכון. את הספר. ואס, ואנחנו נפגשות בשיחה לקראת יום העצמאות, וחשבתי שהיות והגיבורות פתאום נוסעות, אה, אה, אחת נוהגת, אחת... אה, או שהבן שלה לוקח כן. אותה, או שהיא נוסעת באוטובוס ב, ב, כן. ב, 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 ליד שער הגיא, בכביש שמסוכן לנסוע בו, כשהיא משחזרת את הנסיעות הקודמות שלה. חשבתי שאולי נעשה טיול קטן ככה, בשביל... נחזור לפליאה, אבל נצא למסע קטן לכבוד יום העצמאות, בשביל ישראל הספרותי, שכשחשבתי על זה לקראת יום העצמאות, הוא מלא נקודות ציון שלך. אז לפני שאנחנו חוזרות אל הגיבורות העומדות על סף הדלת אה, כן. בפליאה וחוזרות מנסיעותיהן, אה, הזמנתי אותך לחשוב על עוד מקומות פה ושם בארץ ישראל, <laughs> שאת אה, מזמינה אותנו לבקר בהם, לכבוד יום העצמאות שאנחנו עומדים בפתחו. כן, כן, בשמחה. אה, אז אה, אני חשבתי על, על, קודם כל על ה, הנסיעה מירושלים אה, דרך הבקעה. ש... שהיא תמיד uh, בספרים שלי וגם בזיכרונות שלי הייתה מין uh, דרך uh, ניסית כזאת, 
כי אני זוכרת שהיינו נוסעים הרבה מ- <coughs> מירושלים uh, לכנרת, ו- ואבא שלנו היה... Um, זאת, אף פעם לא הייתה אצלנו נסיעה סתם. הכל היה עם סיפורי, סיפורי תנ״ך. כאילו, מה קרה כאן ומה קרה, מה קרה שם. אז אני זוכרת כל כך טוב את הנסיעות הארוכות האלה דרך הבקעה, עם כל הניסים שמתרחשים על הירדן, ואיך ה... איך העבר אה, מתממש פתאום מתוך הנוף הזה, המדברי, העז, הפרוע. אז, אה, אז יש לי נסיעה כזאת, אה, אין לנו כאן את הספר, אבל חשבתי לנסוע... יש אה, בנס, בנס הוא נמצא. אה, אוקיי, <laughs> מעולה. כן. אז תכף אני אחפש את הקטע, אבל הם נוסעים שם דרך הבקעה, ועם כל הניסים שאולי עוד מחכים להם, ואולי לא. ו- ומכאן אני רוצה להגיע ל- לאגם החולה ב- בשארית החיים. אז נגיד נסענו דרך הבקעה, זה גם אפשרי. רק נציין שהייתם, שנס... את סיפרת שהייתם נוסעים דרך כן. הבקעה לכנרת. נכון. כנרת הוא מקום, זה... את נולדת בכנרת, נכון? נכון, אני נולדתי בכנרת. שהיא לא. המורשת של אימא שלך, של נכון. המשפחה, משפחת שידלובסקי. נכון, בקבוצה. משפחה בקבוצה. של אימא שלך, ריקה שלם. כן, נולדתי כן. בקבוצה, לא במושבה. כן. הסבא והסבתא היו באמת מהמקימים, מהמייסדים. אחר כך עוד היינו שנה במושבה, כשהייתי קצת יותר גדולה. ונשארו לי שם סבא וסבתא, ואנחנו עקרנו לבית ברל. וכשהייתי בת עשרים לירושלים, אבל הנסיעות לכנרת, כאילו, עד, עד שסבא וסבתא נפטרו, אז uh, היו ממלאות את חיינו, הנסיעות הלוך ושוב. כן. Uh, בשארית החיים, ב, במידה מסוימת, uh, אני חושבת שאגם החולה מחליף, uh, מחליף את הכנרת, uh, בין השאר, בגלל שהסיפור שלו הרבה הרבה יותר... Uh, כאילו היה הרבה יותר רלוונטי לרומן הזה, הסיפור של, ה... של הייבוש, של האגם. גם ברומן שארית החיים, כמו בפליאה, את מתרכזת בין השאר בקורותיה של אישה מאוד מבוגרת, חמדה הורוביץ. נכון. נכון? ועליה אני נשמע, נשמע כן. אני מניחה, בקטע הזה. כן, כן. חמדה הורוביץ היא, היא צעירה מרחל. Uh, אני חושבת שבזמן הספר היא, היא כבת שמונים, והגיל באמת לא מאוד רלוונטי בחייה. יש בה משהו uh, שהוא uh, על-גילי, אני חושבת, ואולי זה uh, הרבה בזכות החיוניות של זיכרונות הילדות שלה. ו, והזיכרונות שלה קשורים גם בהיותה בת של חלוצים, ואני מתארת כאן את ה... את קשיי הקיבוץ, את הקשיים של ילדי הקיבוץ, ש... שהיום הרבה יותר הם... נפוצי, הרבה יותר מדובר עליהם כבר. ו... אבל בעיקר ה... ה... הקשר, ה... הקשר המיוחד הזה, הרגשי, האישי, שהיא קשרה עם, עם אגם החולה, ש... שגבה בסופו של דבר, והיא נאלצה להיפרד ממנו. כמו אחרי אובדן, מוטלים עליה עכשיו בקצה החיים, המאבק בשכחה, החובה לשמור על המתים ועל הנעדרים, וכשהיא מביטה שוב אל החלון, נדמה לה ששם הוא מחכה לה, האגם שגבה לנגד עיניה ממש, האגם הערפילי והביצות המקיפות אותו, רכות, מהבילות, מצמיחות שדות של קני גומק גבוהים ממידת אדם, מפריחות עופות נודדים במשק כנפיים נרגש. שם הוא נמצא, האגם שלה, בלב העמק שלה, השקוע ממורדות החרמון ועד הרי הגליל, לפות באגרופים של לבה שקפאה. ואם רק תצליח לקום מן המיטה ולהגיע אל החלון, תזכה לראותו שוב, והיא מנסה להזדקף, לאמוד את המרחק בעיניה, מבטה נודד מן החלון אל רגליה הכואבות. מאז נפלה נדמית בעיניה ההליכה כמעין רכיפה מסוכנת. אבל הוא שם, ממתין למבטה, דואב כמותה, קומי חמדלה, היא שומעת את אביה משדל אותה, רק עוד צעד אחד, צעד אחד קטן. אז הזיכרונות הקדומים של הטובים קשורים לגן עדן הזה של, של קודם ייבוש, לגן עדן הזה שקדם לייבוש האגם, נכון? כן. 
אחר, של הטרג... החיים לצד האגם. לצד האגם. ואז הטרגדיה הזאת של הייבוש שבעצם היא מרגישה שהיה, או אחר כך... התברר, כ... התברר כטעות, ו... והיא חוותה את הטעות הזאת מההתחלה, באיזו תחושה ש... שיש לילדים, את יודעת, לא, ל... לא למדענים, אבל התחושה שלה הייתה ש... למה זאת הייתה טעות? כי בסופו של דבר, עד כמה שאני, עד כמה שאני זוכרת, את בעיית היתושים כבר בעצם נפתרה לפני כן. <אח> והייבוש שלה גם יצר אסונות אקולוגיים וקשיים מאוד מאוד גדולים. <אח> כך <אח> שהם טעו כשהם חשבו שהאדמות האלה יהיו טובות לחקלאות ושאפשר יהיה להשתמש בהן. היו כאן המון טעויות, וגם זה אנלוגיה, מן הסתם. אני נזכרת בצילומים הנהדרים של פטר מרום, שנפטר לפני לאחרונה. מספר לאחרונה, כן, 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 בספר הזה, האגם הגובה. אז הנה את מספרת לנו על האגם, שאכן היה ואכן יובש, אבל האם נכון יהיה לומר שבספרים קודמים שלך, המרחב הטעון, שאותו את מתארת, הוא משמש אולי קודם כל כמרחב פנימי, כביטוי למרחב הפנימי של הגיבורים שלך. זאת אומרת, חמדה הורוביץ היא אישה שעסוקה בשאלות של, של הידלדלות והתמעטות ונשיות גובהת וארוס ש, 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 שיבש, okay. והאגם משמש מטאפורה טבעית. לא רק למחברת של הרומן, אלא גם לגיבורה נכון, שלו. נכון. Uh, uh, הגיבור של בעל ואישה, שסיפרת קודם, אהוד uh, נוימן, שהוא מדריך תיירים, ואז כן. מטבע הדברים הוא אכן uh, כן. נוסע ברחבי הארץ, uh, עסוק בשאלה, בשאלות של uh, בשורה וחטא ועונש וכפרה, והוא חושב על סדום ועל חטאי סדום ועל בנות לוט. ועל uh, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. נכון. אבל החומרים האלה הם חומרים uh, מטאפורים מיידיים למצב הנפשי של הגיבורים שלך. זה נכון לומר שכך הם נכנסו לסיפור, או uh, מה קדם למה? מרחב לגיבור או הגיבור למרחב? אפילו קשה לי לענות על זה, כי הדברים אצלי עולים באופן כל כך אינטואיטיבי ולא מתוכנן, אני, אני אפילו כבר לא זוכרת. אני מניחה שקודם כל אני, אני שוקעת בתוך העולם הפנימי של הגיבור. אני, אני באמת יותר עסוקה בפנים מאשר בחוץ. ואם החוץ נכנס, אז הוא באמת הרבה פעמים נכנס באופן אה, מטאפורי. עכשיו, החוץ זה גם יכול להיות אה, סיפורים עתיקים. אה, זה לא חייב להיות אה, הנוף בחלון. אבל, אה, אז אני חושבת שזה סדר הדברים. אבל איכשהו כל הסיפורים האלה והאנלוגיות המקראיות, הן הם, הם איכשהו עולות, הן מתחבאות לסיפור באופן אורגני. זה אני לא יושבת ומחפשת, אה, איזה אנלוגיה, איזה אנלוגיה אני אביא עכשיו. אני זה, שואלת את השאלה, ב... אני שואלת כן. את השאלה הזאת כי הייתה לי הרגשה בקריאה של פליאה. כן. שהייתה נוכחות מאוד מאוד חזקה לחוץ. הער, לחוץ של נכון. הארץ, לחוץ של החברה הישראלית. נכון, נכון. אה... בפליאה אני מרגישה באמת שקרה לי משהו אחר. בכלל, כל תהליך הכתיבה היה שונה. אה, הכל היה יותר קשה, יותר, יותר תובעני, אולי קצת יותר מלהיב לרגעים, אבל אה, אני באמת מרגישה ש... כן, זאת הייתה חוויה שונה. היא הייתה באיזה, כבדה באיזה אופן? יותר. ממושכת יותר. ממושכת יותר, כבדה יותר. טוב, תראי, כל כתיבה היא מאוד משמעותית. כרגע נדמה לי שזה היה משמעותי יותר, אבל תמיד נדמה לי שהספר האחרון הוא, אה, אה, הוא יותר משמעותי לי לפחות בהתחלה מאשר, מאשר הקודמים. איך הגעת לעולם של הלח"י בפליאה? אז זהו, בפליאה באמת כל העולמות החיצוניים... אה, התחברו עם העולמות הפנימיים באופן, באופן מאוד אינטימי. בעיקר בגלל הדמות של רחל, האישה המבוגרת שהייתה לוחמת לחי בנעוריה, שהיא פשוט מביאה לספר 
את העולם שלה, והעולם שלה הוא המאבק בבריטים, הוא הכאב והעלבון על, על היחס אליהם. העולם שלה זה הפעולות הנועזות שהיא השתתפה בהן, ואיך גרשו אותה מכל בית ולא נתנו לה מחסה. אז, אז רחל באמת פתחה לי... כאילו, פתחה לי את העולם הפנימי ל- לעוד הרבה אירועים חיצוניים מאוד דרמטיים. כמו באמת ה- ה- המלחמה בבריטים, שנכנסתי אליה מאוד לעומק. שבעצם כבר היית במחוז הזה, אה, לא במה שקדם למלחמת השחרור, אלא במלחמת השחרור, ברומן שלך אה, חיי אהבה, שראה אור ב-1900... ב-98, שבע או שמונה, כן. הרומן שאיתו גם פרצת לעולם הגדול. נכון. ונדמה לי ששם הנוכחות של מלחמת השחרור הייתה, מלחמת השחרור נכנסה לרומן שם, כי היא הייתה קשורה לנסיבות שבו האימא של הגיבורה שלך הכירה את... את אריה אבן, את אותו גבר. את אהוב נעוריה, שהופך בדרך מקרה להיות גם... המאהב של, 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 של ביתה, של, של יערה. כן, נכון, כן. נכון. וסיפור אז... הפציעה שלו בעמק הירדן תופס מקום מרכזי בספר. הקרבות האלה היו uh, מסופרים אצלנו בבית. זה היה באמת מין מורשת קרב כזאת, כי, כי אימא שלי בת עמק הירדן כמובן, ו, וכל, כמעט כל בני כיתתה נהרגו ב, ב, במלחמה על צמח ביום או יומיים. וגם בעלה הראשון, הצעיר, הם התחתנו אולי שנה קודם. אז uh, בשביל אימא שלי ה- ה- המלחמה הזאת ה- הייתה, הייתה טראומה שעיצבה את חייה, וגם בשביל אבא שלי, שהיה איש לחי, היה מאוד שונה מאבא של עטרה בספר, אבל, אבל כן... Um, אבל, אבל היה איש לחי, אמנם לא לוחם, הוא היה אידיאולוג, וגם הוא חווה דרמות מאוד משמעותיות סביב 47-8, כך שבאמת... דברים שהוא דיבר עליהם? כן, כן. ובנעורים? כן, מאוד, מאוד. שוב, בניגוד לאבא של עטרה, אז אבא שלי מאוד אהב לספר, מאוד אהב לדבר, להנחיל. הבעיה הייתה שאנחנו לא כך אהבנו לשמוע, <laughs> נמאס לנו קצת. <laughs> ואני חושבת שאת כתיבת הספר הזה התחלת לא הרבה זמן אחרי פטירת נכון. אבא, פטירתו של אבא שלך. נכון, 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 והתחלתי אותו באמת, אני חושבת שעברו אולי, לא יודעת, שנה, שנתיים אחרי שהוא נפטר, התחלתי את הספר, ו... ובאמת ההתחלה הייתה מלווה בתחושת החמצה קשה, כי... כי, כי לא הקשבתי מספיק כשהוא היה חי, כמו הרבה ילדים, גם אם הם כבר בגרו, אני חושבת. אנחנו לא תמיד מקשיבים כמו שצריך. ואיכשהו היה לי נדמה שאת הכל כבר שמעתי, שהוא סיפר כל כך הרבה ושאני כבר יודעת בעל פה את הסיפורים. ורק כשהתחלתי, כשהתחלתי ל, ל, להבין שעל זה אני רוצה לכתוב, ופתאום צצו כל כך הרבה שאלות שרציתי לשאול אותו, כל כך מה? הרבה דברים מה, שרציתי מה לברר. מה העסיק אותך בבסיס הכתיבה? Um, להבין יותר טוב, להבין יותר טוב מה... להמחיש, אם הוא היה יכול להמחיש לי את זה יותר, לדבר על, על האנשים שהיו שם, מה איחד אותם, מה, מה, מה גורם ל, ל, לבחורה בת 16... בחור לצורך העניין לעזוב חיים נוחים ולהתנדב ל... את יודעת, זה לא היה חובה, זה היה התנדבות וגם היה נורא קשה להתקבל ללח"י, למשל. אז להקריב את הכל, לעזוב את החיים הנוחים, להתנתק מהמשפחה, להיות שנוא ומצורע ונרדף על ידי בני עמך והבריטים, וגם הערבים בנסיבות מסוימות, איך זה יכול להיות? ולא שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה ש... את יודעת, שאנשים לקחו על עצמם משימות כאלה, אבל זה כל כך קרוב. זאת שאלה שיש לה בספר מקבילה ב... בשאלות ש... 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 ששואלת... רחל את עצמה. רחל את עצמה, בשאלות ששואלת עטרה הצעירה, כן. הבחורה הצעירה, הבת של מנו, 
אה, לוחם הלח"י אה, ביחס למוטיבציות של הבן שלה, של נכון. לוחם בשייטת. נכון, נכון. אה, כן, הבן שלה לוחם בשייטת, ועדיין אני חושבת שיש שה... משהו יותר ממוסד. אה, כאילו היום כל uh, הגיוס, הכל מאוד מאוד uh, um, ממוסד, זה לא משהו שאפשר לא לשים לב אליו. Uh, אז בימים ההם זה באמת היה התנדבותי, זה באמת לא היה הכרחי. היית צריך להיות מאוד קיצוני כדי לקום ולהילחם בבריטים. פתאום, בעיקר בזמן שהבריטים uh, uh, לחמו נגד הגרמנים. אז הכל יחד היה, זו באמת הייתה תקופה כל כך דרמטית, שאנשים שילמו מחירים מטורפים, וזו הייתה גם תקופה מגלומנית, שאנשים כל כך צעירים חשבו שהם יכולים לשנות את גלגל ההיסטוריה, ו, וגם תקופה טרגית. כך שמצאתי כאן באמת כר נרחב מאוד לטפל בו. מבחינת, ה... מבחינת התקופה וה... והסערה והכאב, אבל כבר באמת, כבר לא היה לי את אבא שלי לדבר I, איתו I, על זה, I, וזה I, חבל. גם, הייתה גם, הזכרת קודם את בעלה הראשון של, נכון, של, של אימא. אימא שלך שנהרג במלחמת השחרור. נכון. ו... את סיפרת בהקשרים אחרים על זה שאבא שלך היה נשוי שנה. נכון. אה, לאישה ש... נכון, שהוא... לעליזה טור... למשוררת עליזה טור מלכה. כן. אז הפרשה הזאת, איזה סוג של חוטים היא טובה? נת... האם נתבים חוטים ממנה לפרשת נישואיו של מנו ל... לרחל? אה, אני חושבת שבאופן כללי העובדה ש... שגדלתי בבית שהיו בו שתי אהבות עבר, מאוד גדולות ונוכחות, שתיהן טרגיות, ב... ב... כן, שתיהן טרגיות, שתיהן הסתיימו בפרידה כואבת, ושום דבר שקרה אחר כך כבר לא היה יכול לעמעם את הרושם של זה. אני חושבת שזה מאוד השפיע עליי. כאילו, ברור שזאת הוריי היו הורים, והם הם, הם חיו ב... חיו... יפה ביחד, אבל ברור שזה לא היה דומה לה... לאבות שהם חוו ולסערות הנפש שהם חוו. והם שיתפו אותנו בזה, בעיקר אימא שלי. כך שהכל היה, הכל היה מאוד נוכח. ו... ואין ספק ש... שגם הסיפור, גם הסיפור של, של אימא שלי, חוויית האובדן שהיא חוותה, מאוד מאוד השפיעה עליי, וזה ניכר. גם בספרים, גם בשירים, ב, 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 בכל הדרך שלי. ו, ו, והסיפור של אבא שלי עם, ה, עם הנישואים הקצרים, יש משהו ב, במסגרת הסיפורית ש, ששאבתי ממנה השראה, אבל התכנים הם לחלוטין שונים. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה שאלה, אנחנו ככה מדברים בהקשר של יום העצמאות, שאלה על חופש היצירה. זאת אומרת, ברגע שאת נוגעת בחומרים שיש להם בסיס ביוגרפי כל כך טעון וכל כך קרוב וכל כך רב שכבתי, מה, מה, מה מידת החופש שלך בכתיבה כשאת נוגעת בחומרים כל כך קרובים, טעונים, שתוקים, לא באמת מסופרים, למרות שאת אומרת שאימא שלך סיפרה, אבל אצל אבא שלך כנראה הייתה יותר שתיקה. לא, 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 גם אבא שלי סיפר בסופו של דבר. הוא בגיל קצת יותר מבוגר אולי, אבל הוא גם, לא, הם שניהם אהבו לדבר על זה. היה להם את... צורך אפילו. מה את אומרת שבת. על עצמאות ה... הבת <אח> היוצרת, הבת הכותבת? <אח> על עצמאות, מה זאת כן. עצמאות בהקשר הזה? תראי, אין ספק ש... שהכתיבה, כתיבה חייבת חופש. ו... וזה באמת אחד הכללים שלי, שאני לא... אני בכלל לא חושבת על הדו... על ה... אני לא עושה שום צנזורה, בטח לא ב... בשלבים הראשונים של הכתיבה, ב... בטיוטות הראשונות. ואפשר לראות על ספרים שלי שהם לא מצונזרים, אבל <laughs> לדעתי, אני לא אשכח את ה... איך הבאתי לאבא שלי את חיי אהבה עם כל הקטעים האלה האירוטיים, ו... והייתי המומה מזה שהוא הולך לקרוא כזה ספר. אני, אני 
כתבתי, כתבתי את הספר אפילו בלי להבין כמה שהוא נועז. אני כל כך לא עושה חשבון, אני כל כך לא רואה את הדברים ב... בעיניים כאלה, אלא רק באמת כיצירת ספרות. אז אני חייבת לומר שאף פעם לא נתקלתי בזה בצורה דרמטית, כי, את ה... כי אני מטבעי לא, לא מושך אותי לתעד מה שהיה, לא מושך אותי לספר פרשת נישואיו של, של אבי אבא שלו. לעליזה גרינברג, טור מלכה. מה שמעניין אותי זה לספר סיפור שלא היה ולא נברא, אבל להשתמש בחלק מהיסודות המוכרים לי, כי זה, זה גם העשיר, זה גם מעמיק, זה גם... אה, אה, אני משתמשת בהם כמו בפיגומים, או כמו במסלולי המראה. אז לקחתי פה סיפור מסגרת, נישואי עבר, שנה אחת, אה, אה, מחתרת לחי. אבל מילאתי את זה בתכנים שונים לחלוטין, שלא היו ולא נבראו. ובאיזשהו... ואני אוהבת את השילוב הזה. ובאיזשהו אופן הזוג שעומד כבר ב... ב... ראינו את זה בהתחלות של שני הפרקים, שככה כן. את קראת ואני קראתי מהם קצת, זה דווקא כאן פתאום שתי נשים, ש... 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 שתרקם ביניהם מערכת יחסים משמעותית מאוד לאורך היצירה. נכון. ובהקשר של שתי האנשים האלה, אני רוצה שתסרטטי קצת לפנינו את הדמות של עטרה, של האישה הצעירה יותר. קודם כל, עטרה, איך, איך בחרת לשם? איך בוחרים שמות? <laughs> רחל, עטרה. את יודעת שעטרה היה השם הראשון שלי הרע בחיי אהבה. באמת? כן. כשהתחלתי לכתוב את הספר בגרסה הראשונה שלו, כן. קראו לה... קראו לה עטרה, או עטרה. האמת כן. שאני אומרת עטרה, זה כן. יותר פמיליארי. כן. <laughs> ו... ותראי איך השם הזה חיכה איזה 25 שנה. את יודעת, זה מהדהד לי את קפה הטרה. את קפה הטרה שהיינו נפגשות בו לפני 30 שנה. הן מדברות על ספרים, כמובן. לגמרי, <laughs> לא <laughs> רק. כן, כן. <laughs> <laughs> בהחלט, בטח. אז הטרה אז, היא... אז הטרה בעצם מחכה לי כבר 25 שנה, קראו לה, קראו לה ככה אז, ואז שיניתי את זה ליערה. ואז השם כאילו ממש נכנס לרומן, לא היה לי ספק לגביו בכלל. שאר השמות כבר, כבר קיבלו, כבר צצו בצורה יותר, בצורה יותר מאומצת. עטר היא, אז סיפרת, אז לכל, זהו, לכל, אז גיבור, לכל גיבורה יש שם, אז סיפרת לנו על השם שלה, ולכל שלה. גיבורה גם יש מקצוע. היא... נכון. אה... שזה בעיה קשה בכתיבה, אל תחשבי שזה קל. לסדר להן עבודה? כן. כן. לשכת עבודה ספרותית? כן. אני הר... הרבה הרבה מתלבטת ומתחבטת. הייתה לך מנהלת בית ספר ועובדת נכון, סוציאלית, נכון. וארכיאולוגית, ו... נכון. ואתר היא אה, אדריכלית שמשמרת בתים ישנים, נכון? נכון. נכון. איך בח... למה זמן... בחרת את זה? כן. תקראי אה... לנו אולי קטע כן, שמתאר כן, את זה אתר... ותספרי לנו אחר כך עליו. כן, אתר היא, 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 ביתו של, היא ביתו של מנו, אותו לוחם לחי שהיה נשוי לרחל. אה... הוא היה אבא מאוד קשה, מאוד, אה... אה... מאוד מייסר בהרבה מובנים. וזו אחת הסיבות שיש לה כל כך הרבה מוטיבציה. לפגוש את רחל, לנסות להבין אותו, להכיר אותו, לסלוח לו. וזה לא פלא כנראה ש... שמאחר שהיא עסוקה בעבר, אז המקצוע שהתאמתי לה בסופו של דבר היה אדריכלית שימור. אז אני אקרא פה, אני אקרא פה שני קטעים, יש, פה, יש פה שיחה שלה עם קבלן. נוהלתי רעה. הוא מתחנחן, בוא איתי לעירייה ונסדר את זה. והיא אומרת, אין סיכוי לסדר את זה, אביב, אסור לנו לפגוע יותר במעטפת. למה קנית בניין לשימור בכלל? הרי ידעת את האילוצים. כי זה מה שהולך היום נשמה ומגחך. זה הבון טון. אני רוצה להרוויח וגם את, אז בואי תזרמי איתי, זה גם לטובתך. אחרת היא פסה יותר מהר ממה שאת חושבת. <אם> אני מדלגת עוד קצת. <אם> ואז הוא עוד אומר לה, בינינו, התחום שלך מיותר כאן לגמרי. בשביל מה צריך שימור בארץ שאין לה סיכוי לשרוד יותר משניים, שלושה דורות? 
זה פתטי, את לא רואה, צריך לבנות מהר, פשוט ופונקציונלי, ולא להתעסק בעבר כשכל רגע יכול להתפרץ עלינו הר געש. הר געש דווקא מעולה לשימור היא מהירה. לא היית בפומפיי? אבל למה אתה נשאר כאן בכלל אם אתה כל כך פסימי? לך תבנה במזרח אירופה, זה גן עדן לישראלים. והוא מתלהט מיד, בחיים לא, זה הבית שלי. למה נראה לך שאני קשור לארץ פחות ממך? כי לא הייתי בקומנדו, כמו הבן הגיבור שלך. ואז היא, ואז היא יוצאת, היא תכף יוצאת לדרכה אל רחל, ו... ובדרך, אני אקרא איזה קטע מהדרך, בעלה מחפש אותה. תתקשר כשתקום, היא אומרת, אני בנייד, כמה נוח שכדור הארץ כולו יצטמצם לגודל של מכשיר סלולרי זעיר שרוב בני האדם שוכנים בתוכו. נוח לה לא לפרט היכן היא בדיוק, עושה את דרכה אל רחל יום אחר יום ברציפות, להוטה להשלים את המשימה הדחופה שנטלה על עצמה באיחור אופייני. הכנת תיק תיעוד לאביה המת, חשיפת המבנה האידיאלי שפגעי הזמן ותוספות הבנייה הלכו וטשטשו, ניסיון להגיע אל האמת האסתטית שלו, אל המהות האותנטית שלו, כאילו שיש דבר כזה בכלל. מי כמוה יודעת עד כמה חמקמקה ההגדרה, פעמים רבות מתבררת רק על דרך השלילה, מה שאינו מזויף, אינו משוחזר ואינו מחקה את העבר. יש עוד קטעים על שימור. אז בשביל אבל... מה צריך עבר? אני שואלת אותה ואותך. מה המקום של העבר בתוך ה... היא מחזיקה פלאפון ביד, שהרלוונטיות שה... של כן. פלאפון היא פחות או יותר שנה? כמשך הנישואים של, ה... כן. <laughs> של הזוג הזה. ו... אז אני אומרת, בתוך... בשביל מה... בנגיעה הזאת של הספר, הנגיעה בהמון... דרך הרבה מאוד אשנבים בשאלה הזאת של הנוכחות של העבר בתוך ההווה, שבאה לידי ביטוי מאוד מאוד חזק במקצוע שבחרת לה. נכון. היא משמרת את ה... בשביל לשמר היא צריכה מאוד לחדש. היא לא יכולה... ככה, בשביל לשמר היא צריכה לעשות מניפולציות כן, כדי שהדברים נכון. אכן ישתמרו. נכון, אבל ש... מה שחשוב גם זה, שה... זה שיש... ה... ה... הרעיון של השימור הוא... להעניק חיים חדשים. אני חושבת שזה מה ש... שכל כך אהבתי בזה. להעניק חיים חדשים למה שכביכול חלף, ש... ח... עבר זמנו. למה שכמעט חלף מן העולם, כן. כן. לאפשר, לאפשר עוד סיבוב חיים לבניינים האלה, הזקנים, ה... הישנים, ה... המתאים לנפול, ולא לשמר אותם מחוץ לחיים כאיזה מין אה, תפאורה למשהו שכבר אה, לא נחוץ. אלא שזה מין תחיית המתים. את עוסקת בספרים הקדומים שלך כל כך הרבה במבנים שחרבו, בטילים נכון. ארכיאולוגיים שהם עדות לציוויליזציות שהיו. נכון. ופתאום את נותנת כאן, את נותנת להם כאן חיים חדשים, ואני חושבת שהשאלה הזאת של העבר נשאלת הרי לא רק נכון. ביחס לבניינים, היא נשארת ב- 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 בהרבה מאוד הקשרים חברתיים שאת נוגעת בהם, פותחת את החלונות. ב... ונוסעת את הכביש... בכבישים אה, כדי לבדוק שאלות שקשורות לחברה שבתוכה אנחנו חיים. נכון. הזכרת קודם את הטקסטים העתיקים, את המקום של הטקסטים, של הטקסטים העתיקים נכון. בתוך ההווה. נכון. אז אה, מצד אחד העבר הוא המחוז שבו רוכשים הסודות, אה, הכאבים, האובדנים, אה, התלאות הלא מדוברות. שמפריעות להווה. ומצד אחר, העבר הוא המקום, בספר שלך, בפליאה, את פעם ראשונה פונה אל מחוז טקסטואלי חדש, אל סיפורי רבי נחמן מברסלב, ומחפשת את המעיין, הן עלה והמעיין, מעשה מעבדת בת מלך. את, את מנכיחה את העבר בהרבה אופנים בתוך, ה, בתוך הספר. אז האם העבר... אם אני מתייחסת לשני הממדים האלה, העבר בתור אה, מה שרוכש מתחת לכאב של ההווה, העבר הלא ידוע, הבעייתי, שרוכש מתחת לכאבים אה, הלא מובנים של ההווה, בעצם מנכיח את הפליאה ביחס לעוצמת הכאב, ומצד אחר, מקור העושר, העושר והרב שכבתיות של הקיום, אז מה את אומרת על התנועה הזאת בין שני הממדים של העבר? זה... 
קודם כל, זו תנועה הכרחית. אני לא חושבת שאפשר להתקיים בלעדיה. בטח לא באופן תרבותי. אני, אני מאוד מרגישה את ה... מאוד חשוב לי החיבור הזה, גם מבחינה יצירתית, ש, ש, שיהיה בספרים שלי יותר מאשר יצירה חדשה. ש... זה לא שזה איזה מסר, אני לא, לא אוהבת מסרים, אבל זה, זה, זו תחושה מאוד ברורה ש... שככה הדברים צריכים להיות, שככה, או נגיד שזה מה שמתאים לי לעשות, נסתפק בזה, אבל, אבל כן, שיהיו עוד נוכחויות, שיהיה עוד... שהדברים ירחשו מתחת, ושיהיו עוד, עוד סיפורים, ועוד רבדים, וגם עוד אפשרויות, כי העבר מביא איתו... כן, גם את הסודות והמכאובים, אבל אה, הוא כן יכול להביא איתו גם, גם תקווה, גם איזה חיזוק, כאילו, דברים אפשר... כבר קרו. מה האפשרויות שנפתחו בפנייך בפליאה, תוך כדי, תוך כדי הכתיבה? דברים שלא ידעת קודם. אני חושבת שהסיפורים שה... ש... ש... שהגיעו לספר, דרך הדמות של, של עמיחי, לרחל יש בן אה, חוזר בתשובה, אה, ברסלבי, עמיחי, ש, שעד שהוא הופיע בספר, ממש אילץ, התדפק על דלת הספר, כמו ששתי הנשים האלה מתדפקות, אז גם עמיחי התדפק על הדלת זמן רב, ולא נתתי לו להיכנס. שומר את החוק. לא חשבתי, בדיוק, לא חשבתי שיש מקום בספר שלי לגבר חרדי ברס, ברס, ברסלבי. נראה לי ממש לא מתאים, אבל הוא כל כך התעקש והכנסתי אותו. ואני כל כך שמחה שנתתי לו להיכנס, כי הוא באמת הוא איזה יוצא. האורח, האורח, גם זה בדיוק. סיפור של רבי נחמן. נכון. מהו האוצר שהוא נתן לך? מעשה באורח. עמיחי? תראי, זה, זה פשטני להגיד, נגיד, ההיכרות עם רבי נחמן, גם כי קצת הכרתי בעבר, וגם כי זה מעבר, זה מעבר, זה, זה משהו שמעבר לסיפורים, כי עם הסיפורים דווקא היו לי קשיים פה ושם, ו... ולא לא, לא תמיד הסתדרתי, זאת אומרת, היה לי יחס אמביוולנטי כלפי הסיפורים, וגם שמרתי את זה בספר, לא, 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 לא הייתה לי בעיה לבטא את זה. אבל כן גיליתי, גיליתי איזה נחמה, איזה דרך, ואני לא, זה לא במובן הדתי, אני לא, זה, זה לא, לא בין, בינינו לבין אלוהים. בכל אופן, לא, לא, לא כך אני לוקחת את זה, אני מפרשת את זה, אלא במובן הרגשי. זה קיבלתי, מעניין. קיבלתי איזה... אני חושבת שהתרחבו לי האפשרויות הרגשיות, לפחות בכל מה שקשור ל, לטעויות, לשיבושים, ל, ל, לכל הדברים האלה ש, שקורים. באמת, כשאנחנו על פי תהום, רוב הסיפורים של רבי נחמן הם, הם על פי תהום, ואני חושבת שגם בספר הזה יש, יש משהו מזה, והכל כל הזמן משתבש ומשתבש ו, ו, ומסתבך, ובכל זאת, מאחורי כל זה, יש גם איזו נחמה כשאנחנו מבינים ש, שהשיבוש הוא דרכו של עולם. וש... ושאלמלא הטעות לא הייתה התקדמות ולא הייתה התפתחות. וזה מה שאני בעצם כל כך אוהבת לתאר ב... בספרים שלי, את ההתקדמות וההתפתחות בכל האיסורים. מע... זה מעניין שדווקא המרחב הסיפורי הזה, הרי היית מאוד במרחב הסיפורי של, סיפורי... של התנ״ך בהמון נכון. מחוזות. Uh, סיפורי שמואל א', סיפורי דוד, uh, בהרבה, בהרבה מאוד מחוזות. Uh, היית מאוד במחוז של המדרש, אגדות החורבן, נכון, החורבן, בחיי אהבה. אהבה. כן. אני חושבת, זה מעניין אותי לשמוע אותך מדברת על הסיפורים של רבי נחמן, באמת התהיות האלה על הסופים הלא ברורים, איפה הקלוז'ר, שככה uh, המעומעמים. על זה שהממד הרגשי נכנס דווקא דרך המחילות הלא... Uh, לא סגורות באופן ברור של הסיפור, ואת מוצאת בזה נחמה. וכשאני הולכת אל הספר השירים הראשון שלך, שראה אור מאוד מוקדם, ב-1988, בעצם התחלת כמשוררת. בטח. מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו קוראים כל ספר פרוזה שלך, 
משוררת לא, לא נשארה מאחור, היא הולכת איתך גם בכתיבת ספר הפרוזה. אני מקווה, אני מקווה. ואני אה, מוצאת כאן התייחסות לממד הזה של, אה, אה, של כאב, או נחמה, או היעדר נחמה, אה, דווקא בהקשר של פסוקי המקרא ו, ודמות אב. אז בואי תקראי לפנינו, מתוך הספר שמדהים אותי לומר את שמו. מטרה, נוחה. או יותר נכון, מפחיד אותי לומר את שמו. מטרה נוחה לצלפים, כתבה ב-1888, האישה שכמה שנים אחר כך נפגעה בפיגוע כאן ברחוב עזה. ב-2004. ב-2004, לימים כתבת... די הרבה שנים. די הרבה שנים, כן. אבל כתבת על מטרה נוחה לצלפים, כן. והשורה הזאת נוכחת ממש בשיר הראשון. נכון. לא, אבל את יודעת, מה, מה, שעוד, מה שעוד יותר מדהים אותי בהקשר של הפיגוע, זה שהפינה שה... הזאת במדרכה, ששם... ששם נפגעתי, היא מתוארת... ברקדתי, עמדתי. ברקדתי, עמדתי בסצנה ששם הגיבורה חופרת בשלג ושותלת את, הצ... את הצעצועים של הילדה שלה על מעבר החצייה מתחת בית הוריה. וזו בדיוק אותה נקודה שבה מצאתי את עצמי אחרי שהאוטובוס התפוצץ. מה את אומרת על הזימון הזה? פליאה? פליאה, כן. לא יודעת מה להגיד באמת. פליאה, כן. אז הנה השיר. אבי כותב בפסוקי מקרא לא מנוחמים. אני קוראת את מכתבו, ונדמה שלעולם לא אנוחם על מה שכתב ועל מה שלא כתב, ועל הפסוקים שיאריכו ימים אחריו. שכחתי את השיר הזה. זה שיר נהדר, זה ספר נהדר. ספר השירים הזה. תודה, תודה. אבי, לעולם לא אנוחם, את כותבת, ביחס לפסוקי המקרא שאבא שלך קורא, ולגיבור של פליאה קוראים מנחם. ובסוף, מנחם הלא מנחם, מנחם שהתחתן בי"ב מנחם אב. תש"ח, נכון? נכון. אז רציתי ככה, לקראת יום העצמאות, וכשאנחנו מדברים ליום העצמאות, מטבע הדברים אנחנו מדברים גם על יום הזיכרון. אז רציתי לדבר גם על נחמה. אנחנו לא יכולים להסתפק ברגע הזה בלהנכיח רק את מה שלא מנחם או לא מנוחם. לקראת סוף הספר שלך, פליאה, אחרי אובדן גדול שלא דיברנו עליו וגם לא נגלה אותו, לטובת מי שיקרא את הספר בשבועות ובחודשים הקרובים. רחל, נוס... רחל, אמא רחל, רחל אמנו, נוסעת לנחם אבלים בחיפה, בביתה של עטרה. והיא מנחמת אותה, זאת אומרת, היית צריכה לכתוב, צרויה של לב, כתב יגאל שוורץ, משוררת מכוננת. כן? הוא שיחק במשחק המילים של מאמר של אבא שלך, מורי חיים של לב, עדל ירביקוביץ'. דליה רגליקוביץ', משוררת אה, מקוננת. נכון. ואת הפרטיטורה של הקינה, אה, אני כל כך שומעת, גם כי אני רגילה לשמוע את הקול הקורא שלך כשאני קוראת, אבל היא גלומה בתוך, ה, בתוך הטקסט שלך, הפרטיטורה של הקינה. אבל פתאום כשקראתי את פליאה, אמרתי לעצמי, דברים חדשים קורים. <laughs> צרויה כותבת דברי נחמה, נבואות נחמה, כאישה אחת. נוסעת מביתה במדבר, אה, במעלה אדומים, אל אישה אחרת שגרה בהר, בחיפה, ליד הים, ואומרת לה דברי נחמה. איך כותבים קינה, אני יודעת כי קראתי הרבה ספרים שלך, אבל איך כותבים נחמה, תגידי לנו, בפתח יום העצמאות ויום הזיכרון הזה? תראי, זה לא שונה הרבה. אני חושבת שנחמה לא שונה בהרבה מקינה. היא, אני חושבת שכשהנחמה באה מתוך הקינה, ופה אולי אני כבר, אני באמת כבר קצת אצטט את רבי נחמן, שבכל זאת ביליתי איתו הרבה שנים, זו בדיוק השמחה שרבי נחמן מדבר עליה, שהיא השמחה האמיתית שהיא באה מתוך האבל, ומתוך הכאב, ומתוך הלב השבור. ו... ואני חושבת שזו בדיוק השמחה שלנו ביום העצמאות, שעולה מתוך יום הזיכרון, אנחנו מתחילים בקינה, 
ובכאב, אבל השמחה האמיתית היא לא זו שמנסה למחוק את הכאב, אלא שהיא מצליחה למרות כל, כל מה שעברנו וכל מה שאנחנו יודעים, בכל זאת עוד ל, ל, לצפות לחסד, להאמין בחסד, להאמין בנחמה. ואז כשזה מגיע, יש לזה עוצמה. דיברנו בתחילת השיחה שלנו על ירושלים, על המסע שלך מחיפה לירושלים. הגיבורה שלך, ממש בעמוד האחרון של הספר, אה, מתכננת תוכניות, יש לה איזו מחשבה, אה, זה אולי באמת הכי רחוק מקינה, הקינה תמיד פונה אל מה שהיה. נכון, נכון. אה, והגיבורה אה, שלך בסוף הספר קצת סקרלט או הרה, קצת. ואז היא חושבת... איזה יופי, נכון, אני נכון. חושבת... מחר יום חדש. מחר יום חדש. כן. ספוג בכל ה... אחרי כל מה שקרה לה, כן. מחר יום חדש ספוג בכל האוצרות שהעבר יכול לתת. כן. ולא יכול להיפרד מהממד מה, 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 הטראגי שהעבר נכון. תמיד סוחב איתו. נכון. ועם זאת היא הולכת למקום חד... מתכננת ל... כן. לנסוע למקום חדש. אבל המקום החדש... הוא מקום ישן נושן, הוא מקום מתמול-שלשום, הוא המקום שאת כותבת עליו שוב ושוב, החל מספר השירים שלך, מטרה נוחה לצלפים, ירושלים, הוא הלא הוא ירושלים שנוכחת מהשיר הראשון, ועד נכון. השיר הכמעט לפני האחרון, הנה הולם אור אחרון על עירו של מלך הולך הלוך ובכו. והיות ואנחנו יושבים בבית אביחי בירושלים, כן. מאוד קרוב לבית, ש... לבית הורייך, ש... שהיית בו הרבה שנים, מאוד קרוב לגומחה הזאת שסיפרת עליה קודם, מאוד קרוב לפינת רחוב אוסישקין וקרן קיימת, ששני הגיבורים של הסיפור שלך פוסעים בהם בדרך אל ביקור משמעותי מאוד בבית של בחורה צעירה, אתה רשמה, שגרה ברחוב המלך ג'ורג'. נכון. זו ירושלים שייכת מאוד לעבר, אבל גם קשורה לעתיד של הגיבורה שלך. אני רוצה להשמיע באוזנייך את מה שכתבת, מה, ש, <laughs> מה שנתת לה לחשוב עליו okay. כאפשרות לקראת סוף הסיפור. מי יודע, אולי אפילו עוד תחזור לירושלים בעוד כמה שנים, עולה בדעתה לראשונה, תשפץ את בית הוריה המוזנח שאחותה מזכירה בינתיים. אולי אפילו תוכל לראות מבעדו מזווית מסוימת את עמק המצלבה, היא חושבת, בעודה שותה מהקפה החזק, ושם יהיה חדר העבודה. שלה, כי נדמה לה פתאום שהעיר נפתחה לרווחה בפניה, שהסכנה חלפה. השלטון התחלף, נדמה לי שיש שם עוד כמה מילים. אבל כן. את זה אני לא קראתי. כן, כן, כן. את רוצה לקרוא? לא, 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 זה את, בסדר. את יכולה לקרוא זה, את ה... זה, זה, זו בדיוק העצמאות, מ- אני מ- חושבת, מ- שהתחלנו לדבר עליה בהתחלה. זה... השלטון התחלף, היא כבר לא תלויה ב... היא כבר לא תלויה באף אחד, היא כבר חופשייה והיא עצמאית, למרות שהיא ידועת סבל ו- ומותשת מכל מה שעבר עליה, אבל היא, היא הגיעה בסוף אל החופש שלה ואל העצמאות שלה, ו- וכשהיא תחזור לירושלים, אז uh, היא תחיה שם את החיים ה... אני חושבת שהיא תוכל כבר לחיות בירושלים. Uh, ולהתנתק מה... מהכאב שהעיר הזאת סימלה ו... בשבילה ככה בשנים. ויהיה לה שם חלון של חדר עבודה, זה החלון הזה שדיברת עליו, החלון הנוסע בכביל 6, נכון. זה החלון של האישה הכותבת. נכון. זה לא החלון של חנה גונן שכתבת עליו הרבה ב... 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 בחנה שלי. לא, זה חלון אחר לגמרי, זה חלון, חלון בריא. נכון, זה חלון של... וחשבתי שזה יפה שהספר הזה שנפתח בשתי דלתות נעולות וסגורות, <אח> ובשומר חוק, מסתיים באיזו תוכנית להגיע אה, למקום שהאפשרויות אה, נפתחות בו. Mm-hmm. יש איזה פלא לגבי היציאה לאור של אה, פליאה, שיצא לאור במקביל בישראל ובגרמניה, נכון? אה, איך, הוא, איך הוא מתקבל ונקרא בגרמנית? באירופה? <אם> הוא, מתק... הוא התקבל מאוד יפה. לא, לא מתלוננת. <אם> הם, 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 אני חושבת שדווקא שה... הסיפור ה... להפתעתי, דווקא הסיפור ההיסטורי, שחשבתי שיהיה להם זר לגמרי ולא ימצאו את ידיהם ורגליהם, מאוד עניין אותם. מעורר עניין. ובראיונות שאלו אותי על זה הרבה, ו... כן, כן, זה... הספר בהחלט התקבל יפה. ואז אני ככה שואלת אותך, עכשיו על הממד הזה של העולם הרחב, אנחנו מדברים כן. על יום העצמאות ועל המרחב שלנו כאן. 
המפגש שלך לאורך השנים, הספרים שלך תורגמו ל-28 שפות. את קלעת פרסים חשובים, אבירת מסדר האומנות הצרפתי, קלעת פרס פמינה, פרס חשוב בשוויץ, פרסים חשובים בגרמניה. מה את אומרת על המפגש, מה את אומרת מבפנים, לא מבחוץ? על המפגש בין החומרים הכל כך לוקאליים, שאחוזים בעקבה של העברית, שהם מאוד מאוד שלובים בעברית. עם 127 מדינות, עם 28 תרגומים, עם קריאות במרחבים ובשפות אחרות. איך את חווה בפנים, איך זה נחווה בחוץ, אני יודעת כי אני קוראת עיתונים. אבל אני שואלת על החוויה הפנימית של המפגש הזה, בין מה שהוא כל כך כאן, כן. וכל כך בספרים שכתובים בעברית, לבין השפות והמרחבים הגדולים. אני, זה, זה עדיין משונה לי. אני עדיין לא התרגלתי לזה. Um, ורוב הזמן אני כאן בעולם שלי, ב, ב, בעניינים שלי, אז אני גם לא תוהה על זה כל כך. אבל, אבל כן, בנסיעות יש לפעמים באמת חוויות... Uh, מה אני אגיד? כאילו, זה, זה, זה כוח מעל ומעבר למה שציפיתי, או קיוויתי, או חשבתי, שאני לפעמים באמת לא, לא כך יודעת מה לעשות עם זה. זה, זה באמת זה ש... כתיבה שהיא כל כך אינטימית ו... וש... ש... שנוצרת כאן באיזה... באיזה חדר קטן, בתנאים כאלה ואחרים, ואחר כך פתאום אה, מגיעה לכל כך הרבה קוראים שעוד מרגישים שזה נכתב עליהם. זה באמת... אה, זה פלא גדול, זה אושר גדול. אני תמיד מפחדת שזה ייגמר. אני לא כל כך מאמינה שזה אמיתי, אבל אם את אומרת, אז כנראה שזה אמיתי. <laughs> ככל שאת uh, ממשיכה לדבר על זה, זה נראה לי שהמילה פליאה היא כל כך שימושית בחיים ממש, האלה. ממש, יותר ויותר. ומה ואז... שמיוחד במילה, נכון. באמת תגידי משהו על פליאה. אני רק יכולה להגיד שבאמת, על מאז שהספר יצא, אני מוצאת את עצמי משתמשת במילה הזאת אולי פי עשר מאשר בעבר. פליאה, איך הסתדרנו בלעדיה. זהו, נכון? וזה מתאים להכל. כן. מילה מאוד שימושית. כי היא מחזיקה, עשה. בשביל הגיבורות שלך, היא מחזיקה גם את המימד של, ה, של המקרה הבלתי נסבל, של הכישורים נכון. הלא ברורים, המכאיבים כל כך, נכון, נכון. של הקיום, נכון? נכון, וזה גם מתחבר לי לפליאות שהיו לי בתהליך הכתיבה, כי באמת תהליך הכתיבה כאן היה שונה, וכמו שאמרתי, גם קשה יותר, אבל גם פלאי יותר בכל מיני מובנים, שאני ממש הרגשתי לפעמים איזה... התעלות נפש ש... שקשה לתאר. אז תני לנו, לזה... לנו דוגמה אחת לפליאה של התהליך של הכתיבה, רגע לפני שאנחנו נפרדות. <אח> המשפטים שכותבים את עצמם לפעמים, ה... ה... אני יכולה אולי למצוא את ה... היו לי לא מעט פליאות. הכניסה של הבן של רחל לספר היה, היה מבחינתי סוג של פליאה. הפרק הזה, פרק ש, שקראתי לו תיקון רחל, שכתבתי אותו ממש בהינף אחד, כמעט בלי לחשוב, כשפתאום עלתה לי מין תמונה של רחל הילדה עם אבא שלה, רואה אותו מתפלל, למה אתה יושב על הרצפה ובוכה, למה שמת אפר על הראש, היא שואלת את אביה בחצות הלילה. שוב נאור המשנתה ומצאה אותו שקוע בתפילה, והוא מביט בה בעיניים עייפות, בוא ילדה שלי, הצטרפי אליי לתיקון חצות. בחיקו החמים היא מצטנפת, שומעת אותו מקונן. זכור אדוני מה היה לנו, הביט ההוראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות, שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו. אוי נא לנו, כי חטאנו. כל הפרק הזה היה, היה בשבילי באמת פליאה אחת גדולה, ובאמת הרגשתי שאני, לרגעים שאני משוטטת ב, בעולמות עליונים. זו הייתה חוויה נפלאה. כי את מגיעה באמת ל, ל, למסורת המיסטית של... של, של, הקבלה. של הקבלה, של כן. תיקון רחל. זה לא, רחל, זה לא רק רחל שהיא רחל אמנו, כן, כן בטח, זה הרבה מעבר, כן. 
והפליאה שלי זה איך זה נשזר בשיר ש... שמבצבץ בספר בראשיתו, אבל הוא נשזר לכל אורכו, השיר של קונסטנטין אבא שפירא, בשדמות בית לחם, בדרך אפרתה, כן? עולה כן, רחל בחצות נערה לילה. נערה יפת מראה נערה שיוצאת יפת... מקברה. יוצאת מקברה ותאבה על מצבת, איך כן, הדברים האלה נשזרים כן, כן. אחד בשני. והדבר שאני אסיים בו את החוט הזה של הפליאה, כן. הוא השורות האלה הנהדרות, שאמרת אותן, ולימים כתבת אותן, בהרצאה שנתת על, על הקשר שלך לתנ״ך, על הגיבורים של הילדות שלך בתנ״ך. <אז> ואז את מספרת איך הקשר שלך עם התנ״ך התחיל ביום שקוראים לך צרויה. איך קוראים לך באירופה? זרויה. זרויה. <laughs> <laughs> איפה זה ואיפה בני צרויה, יואב בני צרויה. <laughs> את מספרת על העולם הזה של שמואל א', שמתוכו את אה, נולדת, אה, שמואל ב', כן? אה, אני זוכרת, ואת מספרת כך, אני זוכרת שבביקורים שלנו בירושלים, לפני מלחמת ששת הימים, היינו משקיפים מרחוק מרמת רחל על בית לחם. ואבא שלי היה מצביע על העיר שהייתה שייכת לירדן ואומר, הנה, כאן נולדת. מכאן בא דוד המלך, ואת היית אחותו. כשאחי האמיתי, הנר, היה מוחה בקנאה, אבא היה מצביע על ערי חברון הרחוקים, שרק בריאות טובה התגלו, ואומר, שם אתה נולדת. וחשבתי, כמה בית לחם היא זיכרון אה, קדום שלך. איזה חוט נשזר מהטיולים האלה, שאבא מצביע מרמת רחל כן, על כן. בית לחם, אה, אל היצירה הזאת ברומן כבר בשל, שביעי, ככה. שבית לחם ורחל ורמת רחל ותיקון רחל, נכון. אה, פתאום פסוקי המקרא של אבא שלך נשמעים לי דווקא כן מנחמים. נכון. נכון. תודה בילה, איזה יופי. <laughs> <laughs> אה, אז תודה צרויה, תודה אה, צרויה <laughs> של לב, אה, תודה לאנשי בית אביחי, כל כך... אה, מתאים להגיד כאן אבי חי, לדוקטור דיוויד רוזינסון, מנהל הבית, לעמיחי חסון, העורך של הסדרה שלנו, לצוות ההפקה הנהדר שלנו. תהיו איתנו בשיחות, גם בשיחות הנוספות בסדרה הזאת. תודה רבה וחג שמח. תודה רבה, חג שמח.